Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Und zwar habe ich bestellt bei Temu. Yeah! Mal wieder Temu. Time. Und äh, ihr könnt auch gerne meine Links benutzen. Ich blende euch auch meinen Code hier unten ein. Äh, dann könnt ihr damit auf jeden Fall auch Prozente sparen. Und ihr tut mir auch noch was Gutes. Das sind Affiliate Links. Und das fließt alles hier in, in den Channel wieder mit rein. Und ich kann dann weitere Produkte bei Temu shoppen. Heute geht es hier um Diamond Painting. Und ich glaube, ich habe noch was anderes geshoppt. Ich blende euch die Preise alle ein. Ich habe euch die Links unten in der Videobeschreibung verlinkt. Klickt gerne drauf und ja, shoppt nach sozusagen. Okay, schnappen wir mal nicht weiter, sondern fangen wir an. Und zwar habe ich heute noch, noch was richtig Gutes. Temo hat ja immer wieder auch so Angebote. Super Schnäppchen. Und da habe ich tatsächlich einen Koffer gekriegt. Für total wenig Geld. Da habe ich gedacht, okay, wenn ich den Koffer jetzt nicht nehme, ja, dann bin ich selber schuld. Ja. Aber fangen wir einfach mal an. Ich habe wieder für mein 300 Farm Bild nochmal Dosen geshoppt. Und zwar Das hier ist eine 56er Dose. Das Besondere an der Dose, an den Dosen, ist aber, dass sie nicht in Viererdöschen sind, sondern jede Dose ist einzeln. Ja? Ich habe das auch schon in zwei anderen Videos von mir verlinkt, äh, gezeigt auch schon. Also ich bin ein großer Fan von diesen Döschen. Die haben quasi genau die gleiche Größe wie diese, äh, wo die vier Dosen zusammenhängen, nur dass sie einzeln sind. Hat den Vorteil, dass wenn ich mich nachher entschließe, äh, die anders zu sortieren, sei es nach Farbe äh, und nicht nach DMC-Nummern, ja, dass ich jede Dose verschieben kann und mir das anders zusammensetzen kann und nicht immer vier auf einmal nehmen kann muss. Ne? Also die Dosen sind alle einzeln. Ja, sind, gehen auch alle ganz leicht auf. So. Eine Dose alleine geht ja nicht. Ich habe noch ein anderes Format gefunden. An Dosen. Gucken wir mal. Guckt mal. Die sind identisch groß. Ja. Die sind nur, ich würde sogar, die sind von der Höhe identisch, oder? Ja, das sind dieselben, das sind dieselben großen Boxen, aber der Inhalt ist unterschiedlich. Und zwar haben wir jetzt hier 30 Dosen, die aber ein bisschen größer sind. Ja, auch wieder einzeln, einzelne Dosen, 30 Stück. Verkehrt rum einsortiert. Ist ja auch egal. Kann man ja andersrum drehen. Ja. So. Und wenn man jetzt mal vergleicht. 30 zu 56. Ja. Ne? Also. Ist natürlich klein. Die ist größer. Ist klar. Sieht man ja schon. Ne? Vom, vom Volumen her. No. Aber wenn man jetzt irgendwelche Farben hat, wo mehr Steinchen dabei sind und wo die, wo die dann einfach zu klein sind und man einfach jetzt nicht hier von fünf Stück nehmen will, ja, in einem, in so einer kleinen Dings, nimmt man halt hier von nur zwei, ja. Oder vielleicht passt es sogar in eine Dose rein. Daher habe ich gedacht, nehme ich die auch mit. Die Preise, wie gesagt, blende ich euch hier immer ein. Die weiß ich jetzt tatsächlich nicht auswendig, deswegen, ne, ich blende sie euch ein. So, und Box Nummer 3. Box Nummer 3 habe ich hier nochmal so eine 28er Box, Slot Box. Und 
28er Slotbox, auch mit einzelnen Döschen. Ja. So. Der Trick, finde ich, ist immer hier an den Seiten zu drücken. Ja. Dann gehen die wunderbar leicht auf. So ist es schon ein bisschen schwieriger, schwieriger. Und wenn man ständig diese Dosen öffnen muss, dann tut es irgendwann am Daumen weh. Ne? Wenn man immer so hoch machen muss. Genau. Hier so. Das ist, sind 28 Döschen sind hier drin. Ist quasi die Hälfte von so einer Box. Ne? Ja, ich habe aber nicht nur Dosen geschoppt, sondern ich habe auch Bilder geschoppt. Und da habe ich bei Temu was ganz Tolles gefunden. Da kommen wir gleich zu. Und zwar habe ich hier so ein ganz tolles Teilhüt gefunden. Was auch bestimmt nicht lange warten muss, bis es gepainted wird. Standard Toolkit. Strasssteine, wie wir sehen. Und so schöne Farben auch. Entschuldigung fürs Wackeln. So schöne Farben. Ja. Helle Farben. Auch normale, also keine Strasssteine, sondern äh, normal schwarze Steine haben wir hier. Sonst alle Strass. Hier kommen die anderen Sondersteine, die etwas größeren. Hier eine Tropfenform in so Pink. Sehen sehr hübsch aus. Dann diese blattartigen äh, Ellipsenförmigen in Blau. Ein sehr schönes Grün. Grün, ja, Grün. AB hätte ich beinahe gesagt. Und Gelb. Wir haben insgesamt 14 Farben bzw. 14 Stein, Steinsorten. Oder, nee, Steinarten. Wie sagt man? Und es ist dieses hübsche Bild. Ich fand die sehr schön. 30 mal 30 ist es. 14 äh, Farben. Und gefällt mir sehr gut. Ich mag sehr gerne Schmetterlinge. Und es sieht einfach sehr hübsch aus. Sehr schön zum Frühling. Was sagt ihr? Ey, also mir gefällt es mega. Mir gefällt es richtig gut. Falls ihr übrigens überhaupt noch nicht bei Temo bestellt habt, könnt ihr, äh, in der Videobeschreibung ist mein Link, dann könnt ihr die Temo-App runterladen und kriegt noch so ein 100-Euro-Bundle ähm, noch dazu. Das ist eigentlich immer so, wenn man bei Temo das allererste Mal bestellt, dann kriegt man unheimliche Rabatte. Wenn ihr meinen Affiliate-Link nutzt, dann bekomme ich auch eine Kleinigkeit dafür und kann für euch weiter bei Temo günstig shoppen gehen. Das wäre super. So, einmal das und dann habe ich ein Vierer-Pack entdeckt. Da sind vier Teile drin für einen, finde ich, guten Preis. Ja, bezogen dann runtergebrochen dann nachher auf ein Stück. Ich blende euch auch hier den Preis wieder ein. Das kam jetzt in einer Verpackung nur. Da sind alle vier Bilder drin. Das ist ja auch spannend. So. Oh, guck mal. Wir haben rosa Schälchen und... Ist ja spannend. Guck mal, die Schälchen haben außen so Pinöpels. Oh, da, da muss ich tatsächlich jetzt mal eins aufmachen. Das sieht so aus, als wenn man die entweder übereinander stapeln kann oder nebeneinander stapeln kann. Auf jeden Fall haben wir hier auch Sipptütchen dabei. Finde ich auch mega. Jetzt nehme ich nur mal eben die Schälchen raus. Also wir haben viermal das gleiche Toolkit mit Zippertütchen.
Nanon. Seht ihr das hier? Wahrscheinlich. Ach nee, guckt mal. Ja, verbiegt sich ein bisschen. Oder muss man das von oben machen nach unten? Nee, von so vielleicht. Ah, guck mal. Und dann sind die zwei Schächen nebeneinander. Auch nicht schlecht. Die haben zwar hier so ein bisschen Grate, aber die kann man ja abfällen mit einer ganz normalen äh, Nagelfeile. Das finde ich eine gute Idee, tatsächlich. Dann sind die Schwirren, die, äh, ne? wenn du die auf dem Tisch hast, rutschen die nicht ständig hin und her. Das finde ich eine gute Maßnahme. So, wie kriegt man die jetzt? Genau, und dann wieder mit Gewalt <lacht> auseinanderziehen. Das finde ich mega. Mal was anderes. Kannte ich so in der Art überhaupt noch nicht. Finde ich klasse. Ja, jetzt habe ich das ja... Okay, legen wir es da erstmal hin. So, dann haben wir allerdings... Die Steine gehörten hierzu. Mal gucken, dass ich hier nicht durcheinander komme. Jetzt haben wir hier zwei Steutel... Äh, Steutel, Beutel. Nur zwei Beutel. Wir haben aber vier, vier Leinwände. Okay, die Farben sind ähnlich. Haben auch die Bildnummer mit drauf, wie ihr hier sehen könnt. Ne? Die P4024, sodass ihr die Steine auf jeden Fall separat lagern könnt. Also man muss dann wahrscheinlich alle vier zusammen abkitten, so wie das aussieht. wir uns gleich mal an. Haben wir denn überhaupt vier? Ich ziehe mal nach. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben vier Leinwände. Was ich gut finde, ihr seht es schon, die liegen total platt. Ne? Es sind keine Knicke drin. Das ist schon mal mega. Jetzt gucken wir uns das erste an. Das ist eine Maus. Wir haben runde Steine. Ja, die Vorschau seht ihr jetzt hier an der Seite. Hier seht ihr an der Seite die Vorschau mit dem Preis auch drauf. Da kam das schon sehr hell, also sehr pastellig rüber. Muss man dann einfach mal gucken, wie es gepainted aussieht. Ich zeige euch mal. Also hier ist natürlich mega Color Blocking drin. Schön für zwischendurch. Wir haben eine Größe von 30 mal 40. Können wir gleich mal nachmessen. Wir haben hier, okay, das habe ich jetzt nicht erwartet. 35 Farben? Okay. 35 Farben. Man sieht hier an der Legende auch, dass die Farben alle ziemlich hell. Hier, hier sind sie mal ein bisschen dunkler. Sind. Ich bin gespannt, wie es gepainted aussieht, weil hier sieht das alles sehr hell aus. Ihr seht gar nicht, worauf ich zeige. Ne? Hier. hier sieht das alles ziemlich hell aus. Ich bin gespannt. Hier oben ist noch ein... Äh noch ein Schmetterling mit drin. Hier vielleicht auch, kann man schlecht erkennen. Hier ist noch mal ein Schmetterling. 35 Farben? Wo sind bitte die 35 Farben? Gehen die Nummern wirklich durchgehend? 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Ja. 35 Farben. Okay. Ich bin erstaunt. Dann gucken wir uns mal Bild Nummer 2 an. Das ist auch sehr hell. Ein Elefant. Ja, durch die Kamera kann man es eigentlich sehr gut erkennen. Ein Elefant hier mit dem Rüssel. Und er pustet so Regenbogenfarben aus, so ein bisschen. Und er hat einen Fuß gehoben, oder? So sieht das aus. 1, 2, 3, 4. Nee. Okay, dann ist das der Schatten. Das kommt jetzt ein bisschen komisch rüber. Weil hier ist ja sein Ohr. Ja, da bin ich auch gespannt. Auch hier haben wir 35 Farben für ein 30 x 40 Bild. 35 Farben. Wahnsinn. Das sehe ich irgendwie überhaupt nicht. Seht ihr die 35 Farben? 
Das ist ja Wahnsinn. Okay, so Bild Nummer zwei. Dann haben wir Bild Nummer drei. Wird auch in ähnlichen Farben sein. Ja, und zwar haben wir ein Igel. Auch hier haben wir 35 Farben. Wahrscheinlich haben die alle 35 Farben. Das sind so Standard. Haben die denn alle auch die gleiche Legende? Wenn wir hier jetzt mal gucken. Ja, die haben alle die gleiche Legende. Ist ja spannend. Ob dann wirklich, was meint ihr? Sind da wirklich in dem Bild 35 Farben? Muss ja eigentlich, ne? Aber ich kann mir das im Moment noch nicht so richtig vorstellen. Also ich mochte die Farben, wie es, wie es auf der Vorschau aussah. Mochte ich. Sehr gerne. Insofern habe, habe ich halt die Set genommen. Und so wie das aussieht, ist 30 mal 40 auf die Leinwand und nicht... Ähm, äh, ist die bepaintbare Fläche 30 und nicht äh, außenrum. Das messen wir gleich nach. So, dann haben wir hier noch ein Eichhörnchen. Und ich habe dieses Jahr schon ein Eichhörnchen gepaintet. Und ja, das kommt in meine Sammlung. Ich finde, das kam hier richtig gut raus, auch mit der Stupsnase. So, und hier hinten auch nochmal die bunten Farben. Hier auch wieder Schmetterlinge. Das gefiel mir richtig gut. Was sagt ihr dazu? Welches gefällt euch von diesem Vierer-Set am besten? So, da messen wir eben nochmal nach. Ne, ist 25. Okay. Ich dachte, meine Handfläche wäre... Okay, dann ist das 20, nicht 25. Ich habe mich vermessen. Okay. Und dann haben wir hier wahrscheinlich 35. Ja, genau. Haben wir hier 35. Okay, aber ist ja auch okay. Ich habe eigentlich das auch nicht erwartet, dass die Leinwandgröße äh, 40 ist. Okay, also 35 mal 25 sind die Bilder. Finde ich okay. Bei der Masse an Farben, 35 Farben, jedes Bild. Ja, wie ihr hört, ich kann es immer noch nicht glauben. So, das ist das. Und dann habe ich noch ein Vierer-Set geshoppt. Und zwar... Mini-Size, wie ihr seht. Das ist auch in einem so einem Bag. Ich drehe das auch mal eben so rum. Hier haben wir Standard Toolkit mit Grün. So, diese Farben waren hier noch von diesem anderen Vierer-Set. Könnt ihr hier noch mal gucken. Das sind so rosa Töne, gedeckte Töne, ne? so viel, äh, sieht hier aus wie weiß, 5200 oder was haben wir hier? Ach, nee, 38, 65 ist das. Haben wir ein paar Typen, ist ja klar, die Bilder waren ja auch viel im Hintergrund hell. Ja. So, hier haben wir auch zwei. So, hier haben wir auch die Bildnummer draufstehen. Das heißt, auch hier könnt ihr die Tüten separat lagern. Ja. Und hier scheinen wir 26 oder 24 Farben zu haben. Bei einer Größe von 20 mal 20. Ist ja auch spannend. So, hier haben wir viel Blau drin. Ja. Hier haben wir ein bisschen auch Mint. Oh, das Mint gefällt mir gut. Rosa, Lila, Türkis. Dunkelblau haben wir hier, hellblau, ja, verschiedene Blautöne, verschiedene lila Töne haben wir. Und dann haben wir hier diese kleinen, und ich finde das ja auch schon mal mega, dass sie überhaupt nicht geknickt sind, ne? Also 20 x 20 Bilder, mal gucken, wie das aussieht. Hier haben wir so einen kleinen Tiger. Mir gefiel das auch, dass sie alle wie in so einer Seifenblase sind. Das vierer Set ist, äh, ist äh, ja, sind alle so. 20 mal 20, 28 Farben, finde ich jetzt auch schon erstaunlich, für diese, für diese kleine Größe 28 Farben. Und wir haben hier wahrscheinlich auch keine 20 mal 20 Leinwand, also Leinwand 20 mal 20, ja, aber bepaintbare Fläche haben wir hier 15. 15 mal 15, genau. Also Wahnsinn. Das ist ein Tiger. Ich mache es gar nicht so spannend. Preise blende ich euch auch wieder ein. 
Eine süße Kuh. 28 Farmen. Ich weiß nicht, wo die 28 Farmen sind, ehrlich gesagt. Also mega Konfetti, würde ich mal sagen, für diese kleine Größe. Dann ein kleiner Drache. Auch in den Bubbles hier. Finde ich mega. 28 Farben, ich komme gar nicht drüber weg. Und wir haben noch ein Pferd hier, würde ich das mal sagen, weil das Einhorn kann ich hier nicht so richtig erkennen. Was gefällt euch am besten von den Vieren? Ich finde das mega, das Set. Also das Set finde ich echt mega. So, das war die erste Tüte. Dann kommen wir eben mal zur zweiten Tüte. Jetzt wollte ich es wissen, ehrlich. Und zwar, diesen Koffer habe ich zu einem Megaschnapper bekommen. Und ich wollte wissen, ob es genau so ein Koffer ist, von einer Firma, die ich schon habe und wo ich die Koffer tatsächlich auch am besten finde. Und ich weiß immer noch nicht so richtig, wie Timo das macht, aber ähm, ja. Ne? Also erstmal robuste Form. Ein bisschen Geruch haben wir, aber das war bei den anderen Koffern tatsächlich auch immer am Anfang. Ähm, also ich fand ihn ganz schön, natürlich. Machen wir mal auf. Ja, der geht ein bisschen schwer, weil hier der Stoff sich einmal irgendwie verhangen hat. So, jetzt haben wir ihn aufgekriegt. So, was ist in dem Koffer drin? Erstmal Döschen. Die Döschen haben einen verwaschenen Deckel, würde ich mal das so nennen. Die anderen Döschen, die ich habe, die sind klar oben vom Deckel. Ich weiß nicht, ob das jetzt neu ist oder äh, ja, vielleicht andere Marke. Jetzt muss ich einmal die Döschen messen. Ja, wir haben hier aber auch 4,8. Ja, also 4,8 äh, Höhe, ganz normal. Genau, also 60 Döschen, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8, 10. Also 60 D Dosen haben wir. Wir können den Schaumstoff auch rausnehmen. Ist ein ziemlich fester Schaumstoff, wie ihr seht. Hängt nicht so durch. Ja. Also kann man gut rausnehmen. Ist ein, ist ein normaler Kunststoff ohne Beschichtung hier oben drauf. Ja, sonst ganz normal. Ne? Wie die anderen Koffer, die man so kennt. Ne? Die ist ja auch in allen möglichen Varianten. Ne? So, dann haben wir noch Zubehör. Hier sind die Kleber ein bisschen durcheinander gekommen. Also wir haben einmal gleich runde Sticker dazu bekommen. Wir haben einen Korrekturschieber, ein großes weißes Schiffchen und zwei, zwei grüne Schiffchen sind mit dabei, eine Plastikpinzette, viel Wachs, ein paar Sippertütchen und vier Stifte mit verschiedenen Aufsätzen. Genau, also alles was man benötigt, um anzufangen ist hier mit dabei und wir haben auch noch einen Trichter in diesem Matt, in diesem Altrosa. Ich brauche die Trichter tatsächlich gar nicht. Ähm, ich äh, habe so einen anderen, so einen, so einen aus Kunststoff, so einen, nicht aus Silikon, dies hier ist ja so ein, so ein Eva- oder Silikonzeug. Und durch die Rillen, finde ich, bleiben die Dinger bei mir kleben. Insofern hat mich das schon aufgeregt, deswegen benutze ich die gar nicht, sondern Entweder ohne Trichter, also dann über Schiffchen, oder ich habe noch so einen anderen Plastik-Mini-Trichter, wo das auch geht. Ja, 
Das war das. Jetzt gucke ich noch mal, was ich hier habe. Ach ja, ich hatte hier noch so ein ähm, Wagenlöser noch mir geholt. Das war hier bloß ein Euro. Noch nicht mal, glaube ich. Ich blende euch, wie gesagt, die Preise ein. Äh, das ist hier einfach ein Blanco, ja, ohne, ohne Druck. Weil ich verliere immer... Also entweder habe ich nicht die passende Münze, ja, für einen Einkaufswagen oder... Äh, genau. Hab mein, also mein Chip habe ich schon verloren, diesen, diesen Kunststoffchip. Insofern, hier kommt jetzt einer ins Auto und einer wird an meine Tasche gebaumelt, sodass ich den dann da immer gleich abnehmen kann. Genau, die sehen wir, ja, die sind relativ dick. Ich kann die ja mal eben auspacken. Kommt ja sowieso gleich mit ins Auto. Sind schwer, also ist voll Metall. Und die haben, sind schon recht dick. Ne? Zwei Stück mit einem großen Ring dran, also kann man sich irgendwie am Karabiner noch dran machen. Ne? Sonst bleibe ich ja mit der Tasche am Einkaufswagen hängen. <lacht> Oder man klebt sich hier selber nochmal irgendwas drauf. Keine Ahnung. Habe ich nicht drüber nachgedacht. Okay, das war meine Ausbeute bei Temu. Wie gesagt, benutzt gerne meinen Code, um, um bei Temu äh, zu shoppen. Dann bin ich in der Lage, dann auch weiter für euch Temu-Produkte zu zeigen. Nicht nur Diamond Painting, sondern auch mal was anderes. Ihr habt ja schon einige Temo Unboxings bei mir gesehen. Also ich kaufe auch manchmal so Haushaltsartikel, Gadgets. Da habe ich auch noch eine Tüte und werde dann nochmal ein Unboxing machen. Seid einfach gespannt, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Aktiviert die Glocke zweimal, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Folgt mir gerne, falls ihr es noch nicht getan habt. Auf Instagram abonniert meine Kanäle auf Instagram und hier auf YouTube, dann verpasst ihr kein weiteres Video. In diesem Sinne, ich wünsche euch Happy Diamond Painting und einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.